ഹലോ എവ്രി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒന്റെ സയന്റിസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐ എസ് ആർ ഒന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇലക്ട്രിക്കലാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും ഒക്കെ തൊണ്ണൂറോളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഐ എസ് ആർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഐ എസ് ആർ ഒ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെന്ത് നമുക്ക് ഗേറ്റ് സ്കോറോ എക്സ്പീരിയൻസോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് സെർട്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയാസും അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണെന്നും എവിടെയൊക്കെ കേരളത്തില് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഐ എസ് വി എസ് എസ് സിയിൽ ഒഴിവുകളുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഐ എസ് ആർ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പതിനാല് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നിലവിൽ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഇതിലിപ്പം നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ഓർ എഞ്ചിനീയർ എസ് സി അതായത് സി ലെവല് ഡി ഇ എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എസ് സി എസ് ഡി എസ് സി എസ് എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ആണ് എസ് സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ സ്കെയർ ഓഫ് ലെവൽ ടെൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്കെയർ ഓഫ് പേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പം പോളിമർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് റബ്ബർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പം ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് പോസ്റ്റ് കോഡ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിലെന്താ എട്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ എട്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതില് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലേക്ക് ആറ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആറിൽ എന്താ ഒന്ന് പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി എച്ച് എസ് കാറ്റഗറി ഉള്ളവർക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള എന്താ അഞ്ച് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിൽ ഒന്നുണ്ട് അതേപോലെ എം സി എഫ് ഭോപ്പാൽ ഒന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ എന്താ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉള്ളതിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ അവിടെ എന്താ ആറ് വേക്കൻസി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവരും നമുക്ക് നോക്കാം ബി ഇ ബി ടെക് ഓർ ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് എൻ അഗ്രിഗേറ്റ് മിനിമം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് അതായത് ആവറേജ് ഓഫ് ഓൾ സെമസ്റ്റേഴ്സ് ഇനിയിപ്പോ സി ജി പി ആണെന്നുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഓൺ എ ടെൻ പോയിന്റ് സ്കെയില് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് എസ് ഡി സി സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് വി എസ് എസ് സി വിക്രം സാരഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലാണ് എം സി എഫ് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഫെസിലിറ്റി ഹസൻ കർണാടകയിലാണ് ഭോപ്പാൽ മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഇഷ്ടം എന്താ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതിന് ഇഷ്ടം എന്താ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എം സി എഫ് ഉണ്ട് വി എസ് എസ് സി ഉണ്ട് എസ് ഡി എസ് സി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ നേച്ചർ ഓഫ് ജോബിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും സിലബസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് അതിന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ് അതായത് ഡിസൈൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് പവർ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് ഇ ബി ഡി ജി യു പി എസ് ആയിട്ട് വേരിയസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് സബ് സ്റ്റേഷൻസ് യൂസിംഗ് പി എൽ സി ആൻഡ് സ്കാഡ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഇൻഫേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് പി എൽ സി ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പവർ ആൻഡ് മോട്ടോർ കൺട്ര
ബാർക്കാണ് ഡി ആർ ഡി ഒന്റെ കേസിൽ എന്തോ ഇതേപോലെ ഏറ്റവും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡി ആർ ഡി ഒന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേസില് ത്രൂ ഗേറ്റ് വിളിച്ചത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താ അവർ വീണ്ടും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താ കോർഗണ്ട പോലെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇരുപത്തെട്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കൊടുത്തത് എന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏജ് ഒരു മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ നോട്ടി എസ് ആർ കേസിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മുപ്പത് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാര്യ പ്രോപ്രേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക പേയ്മെന്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രോസസ് ഫീ എന്താ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ആവുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് എക്സാം ഫീ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ എത്ര സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പേര് എന്താ എക്സാം എഴുതാണ്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാണ്ട് നിൽക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെലവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ചെറിയൊരു ഫീസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ എക്സാം എഴുതാത്തതുകൊണ്ട് എക്സാം എഴുതാണ്ട് നിന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇതാവും അപ്പോൾ അവിടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആയാലോ അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എന്താ ആൾക്കാർ എന്തായാലും എന്താ എഴുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആർ ആർ ബിന്റെ കേസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫീസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ഈ മാച്ചസും ഇതേപോലെ സൈനൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിലബസിന്റെ കേസിലേക്ക് വന്നുവാണെങ്കിൽ സിലബസ് നമുക്ക് വന്ന് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ടുലേക്കാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് രണ്ടല്ല മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡ്യൂറേഷൻ പാർട്ട് ആയാലും ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എന്താ എം സി ക്യൂസ് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രയാ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ കോർ സബ്ജക്ട് ഇലക്ട്രിക്കലിനെ ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കലിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എന്താ പാർട്ട് ബി ഉണ്ട് അത്ര ഡ്യൂറേഷൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതിന്റെ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതായത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് ഉണ്ട് എന്ത് എം സി ക്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിലെന്തെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതേപോലെ എന്താ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ മാർക്ക് എന്താ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്താ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ എൺപതാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ്സ് പാർട്ടി ആയിക്ക് പാർട്ടി ബിക്ക് എന്താ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം എത്ര പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഓക്കെ അതേപോലെ പാർട്ടി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് എന്താ ചില കേസിൽ നമുക്കറിയാലോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ജസ്റ്റ് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇല്ല അതന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് അതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാ തോന്നുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായാലും അതിന് അടുത്ത എന്താ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ എന്താ കേരളത്തില് ട്രിവാൻഡ്രോ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂര് ചെന്നൈ കൊണ്ട്
ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലേക്ക് മാറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സമയം അതേപോലെ സൈറ്റൊക്കെ ഹാങ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുക്കുക എഫേർട്ട് എടുത്താലും അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ